Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на очередной лекции нашего канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти физического тела и устройству потустороннего мира, в кои всякий из нас попадает, когда завершается его земной путь, где и воссоединяется со своими ранее усопшими родными и любимыми и продолжает свое вечное путешествие по нашей прекрасной и бесконечной вселенной. Это знание легко доступно и лежит на поверхности, разбросанное в тысячах разных книг и статей, отчетов об экспериментах и исследованиях, написанных разными авторами на протяжении многих сотен лет. И все же оно продолжает оставаться секретным и недоступным для многих в силу множества причин, сформированных материалистически ориентированным обществом, погрязшим в скептицизме, страхах, тревогах, разного рода приземленных желаниях и, главным образом, порожденного всем этим нежелания знать истину. Давайте же раскроем все секреты и узнаем правду. Ранее в других видео мы уже разбирали примеры некоторых великих людей, бывших скептиками, но по мере течения времени и проведения собственных исследований, лично убедившихся в непреложном факте существования жизни после смерти, разобравшихся в ее базовом устройстве и предоставивших доказательства этого, а также обширные сведения о том, что усредненно происходит после смерти, как в целом устроен тот свет и какие определяющие законы бытия там действуют. Как известно, свидетельства авторитетных людей, обладающих куда более развитым интеллектом, чем среднестатистический представитель популяции, сами по себе являются сильными доказательствами утверждаемого. А если множество таких великих людей от Сократа до Толстого в один голос утверждают, что жизнь после смерти есть, значит можно вообще не сомневаться. Она точно есть. Сегодня разберем еще один такой пример, когда по-настоящему умный, развитый и гениальный человек, бывший изначально скептиком и отрицавший существование потустороннего мира и бессмертной души, не побоялся взяться за собственное расследование и в итоге пришел к тем же самым выводам, что и огромное количество исследователей до него, чем в очередной раз и доказал жизнь после смерти. В космосе существует динамическое начало, невидимое и неосязаемое, разлитое по всей Вселенной, независящее от видимой и весомой материи и действующее на нее. И в этом динамическом элементе зиждется разум выше нашего. Это слова Камиля Фламариона, прославленного французского астронома и писателя, известного популяризатора астрономии. Его книги выдержали десятки изданий и были переведены на все европейские языки. Наиболее важные научные достижения Фламариона связаны с наблюдением двойных и кратных звезд. Он открыл собственное движение ряда двойных звезд, доказав гравитационную связь между ними. Много лет и сил он посвятил исследованию Марса и написал книгу «Планета Марс и условия обитания на ней». Также изучал вопросы земной атмосферы, климатологии и вулканологии. Фламарион предложил название для пятого спутника Юпитера – Амальтеи и крупнейшего спутника Нептуна – Тритона, которые со временем стали общеупотребительными и были утверждены Международным астрономическим союзом, а также совершил множество других не менее важных открытий, лишь сухое перечисление которых заняло бы несколько минут данного видео. Еще одним направлением его строго научной деятельности, о котором, как обычно, авторы многочисленных биографий либо стараются полностью умолчать, либо дают очень краткие сведения, была парапсихология. На протяжении более четверти века Фламарион занимался исследованием потустороннего мира, явлений умерших и различных способов связи с ними. Как и другие великие гениальные герои историй, рассказанных на нашем канале, начав с абсолютного скептицизма, 
полного отрицания продолжения жизни личности после гибели ее биологического тела и желания развенчать эксперименты спиритизма и медиумизма как фокусничество и шарлатанство, Фламарион был вынужден сначала аккуратно признать, что за этими явлениями действительно стоит неизвестная науке сила, а затем превратился в убежденного сторонника жизни после жизни и существования души. Проследить жизненный путь этого великого человека, его мировоззренческие метаморфозы и найти подробную информацию о его парапсихологических исследованиях и экспериментах можно, ознакомившись с его книгами «Тайны смерти», «Неведомое», «Дома с привидениями», «После смерти» и других. В очередной раз повторю, что мы настоятельно рекомендуем не ограничиваться чьим-либо пересказом чужих знаний и исследований, в том числе и нашим, а расширять познание через получение личного знания посредством книг, документальных отчетов, статей и прочих научных работ, так как ничего лучшего для полноценного образования до сих пор не придумано и, вероятнее всего, не будет придумано никогда. В результате своих многолетних изысканий потустороннего знания Фламарион пришел к следующим выводам. Первый. Душа существует как нечто реальное, независимое от тела, и она продолжает жизнь после его гибели. Второй. Душа одарена свойствами, еще неизвестными науке. Третий. Душа способна действовать и чувствовать на расстоянии, без применения земных органов чувств. Четвертый. Будущее предопределено заранее, в силу тех причин, которые должны вызвать его. Душа иногда способна предвидеть будущее. Когда великий астроном опубликовал эти выводы и сделал их достоянием общественности, Скептики и невежественные личности, разумеется, как всегда, даже не попытавшись ознакомиться с трудами Фламариона и полученными им доказательствами, яростно принялись опорочивать его и заявили, что все это бред, он просто переработал, утратил здравость мышления и трезвость рассудка, сошел с ума на старости лет и увидел в ничего не значащих совпадениях признаки проявления сверхъестественных сил. Но здравость мышления и трезвость рассудка, контроль личных убеждений и возможности самообмана, а также строгий научный подход к исследованиям и экспериментам – это то, что являлось спутником Фламариона до самого последнего дня его жизни. И это можно увидеть собственными глазами в оставленных им книгах. Так, например, широко известен исторический эпизод с автоматическим письмом, скрупулезно исследовав которое, Фламарион отказался от его использования в силу того, что ему сопутствует большое количество помех и искажений, и далеко не всегда через его посредство устанавливается связь с конкретным умершим и любыми умершими вообще. Зачастую автоматическое письмо является следствием общения с собственным подсознанием, или духом пишущего. Автоматическое письмо – это процесс и результат, который является продуктом бессознательной деятельности пишущего. Сам пишущий же при этом может пребывать в состоянии гипнотического, медиумического, медитативного транса или находиться в полном сознании и контролировать все, кроме движения пишущей руки, реже обеих рук. Слова, появляющиеся при этом на бумаге, как будто приходят от чуждого сознания. Проводя исследование этого удивительного феномена, быстро освоив автоматическое письмо, Фламарион вступил в общение с потусторонней сущностью, которая представилась ему как Галилей. Эта личность вела с астрономом весьма умные и глубокие беседы, сообщала удивительные и неизвестные тому сведения, оставляя множество исписанных текстом страниц. Но Фламарион очень быстро разобрался, что указанная личность является частью его собственного подсознания и разуверился в автоматическом письме как способе получения сообщений от умерших. Личные опыты вашего покорного слуги также свидетельствуют о ненадежности автоматического письма, как и прочих оккультных инструментов для связи с усопшими, 
Например, так называемой доски Уиджа или биолокационного маятника. Есть другие, более надежные средства связи с умершими, позволяющие убедиться в их самоличности. Но об этом мы говорим в других видео, а также наших книгах из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». И еще обязательно поговорим в дальнейшем. И хоть это безусловно не свидетельствует о том, что автоматическое письмо во всех без исключения случаях организует связь лишь собственным подсознанием, используя его, надо быть крайне осторожными в выводах, основанных на получаемой информации. Учитывать влияние помех, искажений и высокой вероятности общения не с развоплощенными духами, а с самим собой. Тем не менее, несмотря на разочарование в автоматическом письме, Фламарион не разубедился в эффективности других способов связи с умершими, а также общих выводах о продолжении жизни после смерти физического тела и существовании духовных областей Вселенной, что наглядно и надежно доказывает сохранение им трезвого и разумного подхода к исследованиям и их результатам. Другим свидетельством научного подхода и трезвого мышления Фламариона выступают его обоснования изучаемых явлений, а также подведение под них научной базы и математических расчетов. Так, например, собрав и обобщив данные сотен случаев явлений родным и близким фантомов или так называемых призраков недавно умерших людей, он предвосхитил и начисто разбил возражения скептиков о том, что это всего лишь галлюцинации и совпадения. С этой целью он рассчитал вероятность случайного совпадения. В своей книге «Неведомое» он пишет «Ограничим срок времени, в течение которого происходит совпадение 12 часами до или после явления». Вообще же они совпадают гораздо ближе. Средняя цифра ежегодной смертности равняется 22 на 1000 человек. Для периода в одни сутки эта смертность в 365 раз слабее, то есть равняется 22 на 365 тысяч, или одному человеку на 16 591. Итак, значит имеется 16 591 шанс против одного на то, чтобы совпадение на один и тот же день не случалось. Да и то здесь взята общая цифра. Для лиц же молодых в цвете лет пропорция понижается до 1 на 18 тысяч, 19 тысяч, 20 тысяч. И если бы такого рода факты, то есть явления умерших, были галлюцинациями, иллюзиями, игрою воображения, то их оказалось бы значительно большее число без совпадений с чьей-нибудь смертью. А между тем наблюдается обратное. Конец цитаты. Таким образом, благодаря Камилю Фламариону и его исследованиям, мы в очередной раз убеждаемся, что ни о каких совпадениях при проявлениях потустороннего мира не может идти и речи. И в том числе явления призраков умерших являются более чем реальным событием, происходящим по всему миру и случающимся с людьми вне зависимости от каких-либо различий – происхождения, пола, цвета кожи, географического положения, ориентации, политических предпочтений, профессии, образования и прочих. Молва приписывает Фламариону фразу «Смерть – это врата жизни, в момент его собственной смерти. Мы не знаем, действительно ли он произносил эти слова, но то, что они являют собой абсолютный и неприложный факт, совершенно точно. Вся жизнь героя этого видео, вся его работа, все исследования и эксперименты уверенно подтверждают это. На сегодня это все, дорогие друзья. Спасибо вам за то, что досмотрели видео до конца. Сердечно благодарю вас за ваши теплые и добрые комментарии, подписки, донаты и поддержку нашего дела. Не останавливайтесь на пути познания. Продолжайте смотреть другие видео нашего канала, читайте рекомендованную литературу и обязательно приходите на новую лекцию, которая будет опубликована, как обычно, послезавтра. А до тех пор я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого лучшего, прекрасного и замечательного.